Hola amigos, bienvenidos a Cocínate. Hoy vamos con la segunda parte para hacer una pizza casera. Vamos a hacer una salsa de tomate italiana que no solo va a servir para la pizza, sino para cualquier pasta. Y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción. Dale a like si te ha gustado la receta y déjame en los comentarios qué receta queréis que haga y así podré dedicártela. Y no olvides suscribirte y dar a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para esta deliciosa salsa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra, orégano, perejil, albahaca, ajo en polvo, concentrado de tomate, tomate triturado, sal y azúcar. Lo primero que vamos a hacer es picar muy bien el ajo. Encendemos la vitro a fuego medio y el ajo hay que echarlo siempre con el aceite frío. Mientras tanto, vamos a cortar la cebolla a brunoas, o lo que es lo mismo, en trocitos muy pequeños. Este tipo de corte le encanta a mi amigo Justo, así que va por ti. E inmediatamente agregamos la cebolla al sofito del ajo y lo dejamos pochar. Una vez que está pochada la cebolla, añadimos el orégano, el perejil, la albahaca y por último el ajo en polvo. Y le damos unas vueltas para que coja todos los aromas. Y ahora le añadimos el concentrado de tomate y le damos un par de vueltas. Y a continuación echamos el tomate triturado.
Le echamos una pizca de azúcar para eliminar la acidez del tomate. Y a continuación, lo salamos al gusto. Y por último, vamos a añadirle pimienta negra molida, que al principio del vídeo se me olvidó ponerlo. Removemos y dejamos cocinar durante 5 minutos aproximadamente. Y ya tendríamos esta salsa para un montón de utilidades. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta. Y anímate a suscribirte, comentar o dar un like. Eso me animará a seguir subiendo contenido al canal. ¡Hasta la próxima!